Merhaba dostlarım. Şu anki izlediğiniz görüntüler Eskişehir Seyit Gazi ilçesinde 13. yüzyılın başlarında kurulan Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin görüntüleridir. Üçler Tepesi'nin yamacında ve kayalık bir alanda inşa edilmiştir. Rivayete göre Emevi kumandanı Seyit Battal Gazi 8. yüzyılda bu mevkide şehit düşmüş Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in eşi Ümmühan Hatun buraya onun için 13. yüzyılın başlarında bir türbe, cami ve medrese yaptırmış. Kendisi daha sonra bu medresenin eyvanı durumundaki türbesine gömülmüştür. Külliyenin çekirdeği Anadolu Selçuklu döneminde oluşmaya başlamış, 16. yüzyılın başlarında Osmanlı devrinde eklenen yapılar ve ardından restorasyonlarla günümüzdeki halini almıştır. Külliyede Seyyid Battal Gazi Türbesi, cami, iki çilehane, türbedar odası, Mihal Oğulları Türbesi, Ümmühan Hatun Medresesi ve Türbesi, Kadıncık Ana, Kesik Başlar ve Çoban Baba Türbeleri, Bektaşi Dergahı, Aşevi, Fırın ve Medrese Odaları duvarlarla çevrili açık bir avlunun güney, doğu ve kuzey yönlerinde yer almaktadır. Avluda medrese odaları önünde bir şadırvan kalıntısı, ayrıca Kadıncık Ana Türbesi'ne yakın konumda lahitten devşirilen bir çeşme mevcuttur. Arazinin meyilli konumundan dolayı doğu ve güney yönlerindeki yapılar altında depo, kiler şeklinde kullanılan mekanlar oluşturulmuştur. Külliyeye kuzey doğu ve güney batıdaki iki kapıyla ulaşılmaktadır. Kuzey doğudaki kemerli giriş duvar payelerine oturan sivri kemerlerle her biri kare planlı 5 bölüme ayrılmış, kuzey güney doğrultusunda iki katlı düzenlenmiş rampalı rampalı bir yoldur. Yolun dışa bakan doğu cephesinde ilk 3 kemer dışarı açılırken diğer ikisi örülerek kapatılmıştır. Kuzeyde yer alan ilk kemerin doğu köşesinde konsol üzerinde bir aslan heykeli bulunurken dördüncü kemer örülerek üzerinde mermer kitabı bulunan dikdörtgen söveli ve lentolu bir kapı haline getirilmiştir. Yolun üst katı her birinin üzeri kubbeyle örtülü kare planlı misafir odalarıdır. Revarklı L biçiminde bir koridor halinde açık avluya ulaşan rampalı yolun sonunda yamuk dikdörtgen planlı ve iki kubbeli bir giriş mekanı bulunmaktadır. Seyyid Battal Gazi Türbesi, Mihal Oğulları Türbesi, Cami, Kesik Başlar Türbesi, Çilehane Odaları ve Türbedar Odası, Lentolu bir kapı ve iki yandaki demir şebekeli pencere düzenlemesiyle öndeki bölümden ayrılan Holün etrafında yer almaktadır. Külliyenin oluşumunda ilk yapılışı Anadolu Selçuklu döneminde tarihlenen binalardan Seyit Battal Gazi Türbesi sekizgen altyapı üzerine kubbeli bir yapıdır. Güneydoğu cephesinden camiye bitişik olan türbenin girişi doğu duvarındadır. Türbenin cephelerini ince ve kalın silmelerden oluşan profilli bir saçak çer- çerçeveler. Kuzey, Kuzey Doğu ve Kuzey Batı cephelerinde sivri kemerli alınlığa sahip dikdörtgen açıklıklı pencereler bulunur. Bunlardan kuzeydeki pencere alınlığının içinde 5 satırlık bir kitabe mevcuttur. Buna göre türbe Mihaloğullarındaki Ali tarafından 1464'te onarılmıştır. İç mekanda güneyde yaklaşık 8 metre uzunluğundaki Seyit Battal Gazi'ye Kuzeyindeki eşine Bizans prensesi Eleonora'ya ait olmak üzere iki sanduka yer almaktadır. Yarım daire biçimindeki mihrabın kavra, kavsarası mukarnaslıdır. Yapı köşelerdeki mukarnas sıralısıyla 16 gen kasnağa geçişi sağlanan bir kubbe ile örtülmüştür. Bugünkü yapının aslı Selçuklu dönemine ait olmakla birlikte Osmanlı devrinde genişletilerek yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Türbenin ahşap üzerine gümüş levhalar ve şeritlerle süslenmiş, 
Üstünde 1509 tarihli ve usta kitabesi bulunan kapısı Ankara Etnografya Müzesi'ndedir. Türbede vaktiyle yer alan Selçuklu devrine ait ibrik bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Türbenin güneydoğusunda yer alan caminin kapısı üzerindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı 1. Keyhüsrev zamanında 1207-1208 yılları arasında yapıldığı ve 2. Beyazıt döneminde 1511 yılında yenilendiği belirtilmektedir. Türbe ve cami bu sırada birleştirilmiştir. Kareye yakın yamuk planlı caminin girişi kuzey duvarındaki basık kemerli kapıyla sağlanmaktadır. Yapının her cephesinde iki sıra pencere bulunurken alt sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Dış duvarlarda kesme taş, molos taş, tuğla ve devşirme malzemeler kullanılmıştır. İçten sıvalı ve süslemesiz olan harimde mihrap ve minber mermerdendir. Yapı pandaf, pandantifli kubbe ile örtülmüştür. Caminin güneybatı köşesinde silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare yer almaktadır. Güney tarafından camiye bitişik olan kesik başlar türbesinin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Günümüze ulaşan bölümlerinden anlaşıldığı kadarıyla Selçuklu dönemine aittir. Türbe iki katlıdır. Hole eyvan benzeri sivri bir kemerle açılan üst kat kareye yakın planlı olup pandantifli kubbe ile örtülüdür. Dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü alt katta iki sanduka bulunmaktadır. Tuğla örgülü cephelere sahip yapıda eyvan kemerin etrafındaki köşeliklerde tuğla bezemeler dikkat çekmektedir. Çilehane odaları birbirine bitişik iki dikdörtgen mekandan oluşmaktadır. İnşa tarihleri kesin şekilde bilinmeyen yapıların Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Kuzeydeki oda daha büyük olmakla birlikte her iki odanın hole açılan sivri kemerli ve tuğla örgülü kapıları vardır. Bu kapıların kemerlerinde tuğlaların değişik dizilmesiyle elde edilmiş motifler görülmektedir. Türbedar odası çilehane odalarına bitişik ve bunların kuzeyinde yer almaktadır. Yamuk dikdörtgen planlı ve kubbeli mekanın iki girişi ve cephelerinde pencere açıklıkları bulunmaktadır. Duvarlar taş ve tuğlanın kullanıldığı almaşık örgülüdür. İç mekanda güney duvarında yarım daire planlı mihrap nişi, sekiler ve sivri kemerli nişler yer alır. Mihaloğulları türbesinin Mihaloğullarından Ahmet ve Mehmet beylere ait olup 1511'de yaptırıldığı ileri sürülmektedir. İçinde iki sandukanın bulunduğu yapı Seyyid Battal Gazi türbesinin doğusunda olup Güneydoğu cephesinden bir pencere bu türbeyle bağlantısını kurar. Bir köşesi pahlı dikdörtgen planlı ve köşe üçgenleriyle taşınan kubbeyle örtülüdür. Külliyenin Selçuklu dönemi yapılarından Ümmühan Hatun Medresesi 1. Keyhüsrev veya 2. Keykubat tarafından 13. yüzyıl başlarında açık avlulu, revaklı ve eyvanlı medrese şemasına göre inşa edilmiştir. Medresenin kareye yakın dikdörtgen planı arazinin konumu sebebiyle hafif çarpıktır. Aynı zamanda Ümmühan Hatun'un türbesi olan kuzey yönündeki ana eyvan medrese kütlesinden dışa taşkındır. Medresenin basık kemerli kapısı güney cephesindedir. Devşirme malzemenin kullanıldığı yapıda dış cepheleri kademeli bir silme çevrelemektedir. Cephenin üst sıralarında dikdörtgen açıklı pencereler vardır. Doğu ve batı kanatlarında dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü üçer medrese odası ve birer eyvan mevcuttur. Eyvan ve odaların önünde kare dikdörtgen kesitli payelere oturan sivri kemerli bir dikdörtgen. 4 açıklıklı revak yer alır. Güneydeki girişin her iki yanında ve doğuda revakın ortasında prizma gövdeli birer su teknesi batıdaki eyvanın zemininde derin oyulmuş bir havuz bulunmaktadır. Eski halinde açık olması gereken avlu 1511 ila 1517 yılları arasındaki Osmanlı onarımında biri daha küçük olmak üzere 3 adet pandantifli kubbe ile örtülmüştür. Medresenin ana eyvanını oluşturan Ümmühan Hatun türbesi prizmatik dikdörtgen gövdesiyle dışa taşkın konumda iki katlı bir yapıdadır. 
Dış cephelerde üç tarafta birer adet yarım daire çokgen kesitli peyanda bulunmaktadır. Medrese içinde üst kata sivri bir kemerin üzerine oturan ve iki yönünü dokuzar basamaktan oluşan bir merdivenle sandukanın bulunduğu alttaki cenazelik katına ise yedi basamakla ulaşılmaktadır. Ana eyvan beşik tonuzla örtülmüş, kuzey cephesinde muhtemelen avlunun üstü kapatıldıktan sonra açılan dikdörtgen iki pencere yer almıştır. Türbenin dışa taşkın konumu diğer Selçuklu medreselerinde karşılaşılan bir özellik olmadığı için medreseden önce yapılmış olduğu ve kısa bir süre sonra medresenin eklendiği düşünülmektedir. Kadıncık ana türbesi Selçuklu dönemine ait olduğu kabul edilen bir diğer yapıdır. Batı cephesinden Ümmühan Hatun türbesine güney cephesinden medreseye bitişik olarak inşa edilmiş dikdörtgen planlı içten tonoz dıştan çatı örtülü tek katlı küçük bir yapıdır. Doğu cephesinde üzerinde aynı ana yazısı bulunan basık kemerli bir kapı, Batı cephesinde Ümmühan Hatun türbesine açılan sivri kemerli bir pencere bulunmaktadır. Dergah kitabesine göre Mihaloğlu Mehmet Bey tarafından 1511'de yaptırılmıştır. Külliyenin doğu kanadında yer alan yapı uzun dikdörtgen planlı bir salon ve rampalı yolun üzerine denk gelen kare planlı kubbeli 5 odadan oluşmaktadır. Odaların dışarıya açılan pencereleri, yaşmaklı davlumbazlı ocak nişleri ve dolap nişleri vardır. Bu bölümde kubbelerin yanı sıra ocakların kare biçiminde uzun ve külahla sonlanan bacaları dışarıdan dikkati çekmektedir. Salonun kuzeyinde geniş bir pencere ve doğu duvarında odalarında geçiş sağlayan kapılar yer almaktadır. Batı cephesi değişik ölçülerdeki 7 sivri kemerle avluya açılmıştır. Bu kemerlerden ortadaki üzerinde bir kitabenin yer aldığı basık kemerli kapıya dönüştürülmüştür. Yapı Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren Bektaşi dergihi olarak kullanılmıştır. Çoban Baba türbesi Seyit Battal Gazi'nin mezarının bulunduğunu inanılan Çoban Kutluca Baba'ya aittir ve Osmanlı döneminde dergahla birlikte yapılmış olmalıdır. Dergahın altında yer alan dikdörtgen planlı türbe tavanındaki sekizgen biçimli, Açıklıkla dergahın salonuyla bağlantılıdır. Türbenin doğu duvarındaki pencereler rampalı yola açılmaktadır. Çoban Baba'nın sandukası ortada yer almaktadır. Osmanlı döneminde 1511 ila 1517 yılları arasında inşa edilen aşevi, fırın ve medrese odaları avlunun kuzeyinde birbirine bitişik olarak ele alınmış mekanlardır. Bunlardan doğudaki aşevi külliye avlusunun kuzey doğusunda yer alan dergah, ve fırtına bitişik kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Güney cephesinde silmelerle çevrelenen basık kemerli bir girişi vardır. Güney cephesinde ve kuzey cephesinde dikdörtgen kesitli ve sivri kemerli pencere açıklıkları ve duvar nişleri ayrıca doğu cephesinde sivri kemerli dolap nişleri mevcuttur. İç mekanda davlumbazlı ocak nişleri yer alır. Yapı trompli kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin batısında 6, kuzeyinde 2 adet kesme taş kaide üzerinde tuğla örgülü, kare kesitli ve küllahlı bacalar vardır. Cephelerde kesme taş ve molos taş örgü görülmektedir. Külliyenin fırına aşevi ile medres odaları arasındadır. Kare planlı üzeri kubbeyle örtülü bölüm ve bunun doğusunda uzun dikdörtgen planlı bir bölümle birlikte iki kısımdan oluşmaktadır. Güney cephesinde basık kemerli giriş, kuzey cephesinde sivri kemerli alınlıklı dikdörtgen pencereler, ayrıca duvarlarda nişler ve do- davlumbazlı bir ocak nişi bulunmaktadır. Doğu duvarında biri ortada diğeri giriş cephesine yakın olmak üzere arkadaki uzun dikdörtgen mekanla bağlantılı fırın ağızları görülmektedir. Güney doğu köşesinden fırınların olduğu bölüme iniş vardır. Kubbesi sekizgen kasnak üzerinde yer alırken, Doğusunda yine tuğla örgülü ve küllahlı 3 baca yer almıştır. Medrese odaları avlunun kuzeyinde aşevi ve fırının bitişiğindedir. 3 odadan oluşan bu bölümde odalardan biri dikdörtgen planlı ve iç içe 2 mekandan meydana gelmiştir. Diğer 2 oda kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Odalara giriş orta birimin güney cephesindeki basık kemerli kapıyla sağlanmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı bu bölümün duvarlarında dikdörtgen açıklıklı bazıları sivri kemerli olmak üzere nişler, dolap nişleri ayrıca kuzey ve güney cephelerinde pencereler mevcuttur. Kuzey duvarlarında büyük bir ocak nişi bulunan odanın üzeri mukarnaslı köşe üçgenleriyle geçişi sağlanan bir kubbe ile örtülmüştür. 
Dershane adı da verilen bu eskiden kırklar meydanı olan bu mekan günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Orta odanın sağında kalan ve yine kareye yakın dikdörtgen planlı olan diğer odanın doğudaki oda güney ve kuzey cephelerinde sivri kemerli pencereler mevcuttur. Odanın her cephesinde dolap nişleri, ayrıca batı cephesinde konik küllahlı ve yaşmaklı bir ocak nişi yer almaktadır. Düzgün kesme taşla inşa edilmiş yapının tromplarla geçilen aydınlık fenerli kubbesi tuğladandır. Büyük dershane diye bilinen bu mekan eskiden halife meydanı adıyla anılan yer olmalıdır. Medrese odalarının sonuncusu dikdörtgen plan içinde öndeki dikdörtgen arkadaki kare planlı iki mekandan oluşmaktadır. Odanın girişi güney cephesindedir. Güney ve batı cephelerinde dikdörtgen açıklıklı ve sivri kemerli pencereler yer alır. Güney, doğu ve kuzey cephelerinde dolap nişleri, batı cephesinde konik küllahlı ve yaşmaklı bir ocak nişi bulunur. Bu odanın kuzey duvarlarındaki bir kapıyla yine duvarlarında dolap nişleri, pencereler ve bir ocak yer alan arka odaya geçilmektedir. Her iki odanın üzeri tromplu birer kubbe ile örtülüdür. Medrese odalarının avluya bakan ceplerinde kök boya ile yazılmış yazılarla Allah Muhammed Ali Kutbül Rafin Hazreti Sultan Seyit Battal Gazi semahane ve türbenin duvarlarında bitkisel bezemeler ve çiçek desenlerinin bulunduğu eski resimlerden anlaşılmaktadır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sırasında ve daha sonra milli mücadele yıllarında Yunan işgalinde büyük ölçüde harap olan külliye 1956-1961 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Kutlu şahsiyeti bakımından Seyit Battal Gazi adına Osmanlı ülkesinin bazı yerlerinde yapılmış makam türbelerle de karşılaşılmaktadır.